மனம் திறந்து பேசுகிறேன் எண் இருபத்தி ரெண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் அன்பு போதகர் சகோதரன் நான் ராபர்ட் சாய் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் மட்டை பந்து போட்டி ஒரு வீரன் தொடக்க ஆட்டக்காரனாக களம் இறங்குகிறான் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து தாக்கு பிடித்து விளையாடுகிறான் இரட்டை சதத்துக்கு மேலாக அடித்து விளாசுகிறான் பிரியமானவர்களே மூன்றாவது நாள் முடிவிலே நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேனாக வெளியே வருகிறான் தொடர்ந்து ரெண்டு நாட்கள் ஃபீல்டு நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறான் பிரியமானவர்களே ஐந்து நாட்கள் வெயிலிலே நின்று விளையாடி இருக்கிறான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு அவனுக்கு கொடுக்கிறார் ஐந்து நாட்கள் வெயில் நின்ற அந்த வேதனை அந்த களைப்பெல்லாம் அந்த மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு வாங்கும்போது எல்லாம் மறந்து போய்விடுகிறது பறந்து போய்விடுகிறது பிரியமானவர்கள் ஒரு வேளை அவனுடைய கல்லூரியிலோ அவன் பணி செய்கிற இடத்திலோ அவனுக்கு ஒரு தண்டனையாக இந்த மைதானத்தில் நீ ஐந்து நாட்கள் வெயிலிலே நிற்க வேண்டும் பத்து முறை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மைதானத்தை நீ சுற்றி ஓட வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்களானால் அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது அதே மைதானம் அதே வெயில் அதே ஐந்து நாட்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அது அவனுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படியானால் இந்த மகிழ்ச்சிக்கும் வேதனைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ஒரு வேத வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று வசனம் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி இருக்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர்கள் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டத்தில் நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடம் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அந்த வீரன் தனக்கு முன் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பரிசு கோப்பையின் பொருட்டு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து அவமானத்தை வெயிலில் நிற்கிறதை ஒரு அவமானமாக நினைக்காமல் ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து ஆடுகிறதை ஒரு பெரிய பாடாக எண்ணாமல் சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அந்த வேதனையை அவன் பெரிதாக எண்ணவில்லை ஆகையால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்மாவிலே சோர்ந்து போகாத படிக்கு உங்களுக்கு விரோதமாய் பாவிகள் பாவிகளினால் செய்யப்படுகிற இவ்விதமான விபரீதங்கள் பாவிகளால் செய்யப்படுகிற இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்தார் அவர் ஏன் சகித்தார் அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த சந்தோஷம் அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த சிங்காசம் அந்த சிலுவை பாடுகளை அவரால் சகிக்க முடிந்தது பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை சகிக்க முடிந்தது பிரியமானவர்களே வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி சகித்த இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் அவரை நோக்கி பாருங்கள் நோக்கி பார்த்தால் மாத்திரம் போதாது கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் பல விதமான சூழ்நிலைகளில் பல விதமான வேதனைகள் கஷ்டங்கள் வரலாம் உங்கள் ஆத்மாவில் சோர்ந்து போகக்கூடிய நிலை வரலாம் கொஞ்சம் அவரை கன்சிடர் பண்ணுங்க நமக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவரால் உள்ள ஒரு பெரிய அவார்டு பிரியமானவர்களே நமக்கு காத்திருக்கு வேதனை என்பது அந்த செயலிலே அல்ல குழந்தை பிறக்கும் போது எல்லா தாய்மாருக்கும் பெரிய வேதனை இருக்கும் அதனால எந்த ஒரு தாய் எனக்கு குழந்தை வேண்டாம் என்று சொல்ல மாட்டார் அந்த வேதனையை வாஞ்சிக்கிறார்கள் 
அந்த பாக்கியம் கிடைக்காவிட்டால் அவர்களுடைய வேதனை தான் பெரிதா இருக்குமே ஒழிய குழந்தை பெற்றெடுக்கிற அந்த பிரசவ வேதனை அவர்களுக்கு பெரிதாகவே தெரியாது அந்த வேதனையை விரும்புகிறார் பிரியமானவர் கொஞ்சம் அவரை கன்சிடர் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆத்மா உங்களுடைய சைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம இருக்கிற கஷ்டங்கள் வேதனைகள் பாவிகளால் செய்யப்படுகிற விபரீதமான காரியங்கள் ஒன்று நம்மை சோர்ந்து புக பண்ண வேண்டாம் நமக்கு கத்தலால் உள்ள ஒரு ஜெயம் இருக்கிறது அதை நினைத்து சந்தோஷப்படுவோம் பாடுகளை சகிக்க கத்தர் கிருவை தருவார் சிலுவையை சகிக்க கத்தர் கிருவை தருவார் கத்தருடைய கிருவை நம்ம அனைவரோடு கூட இருப்பதாக நான் உங்களுக்காக சிந்திக்கிறேன் நிகழ்ச்சியும் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதி அன்று எங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் பல விதமான வேதனைப்படக்கூடிய கட்டங்கள் வரலாம் ஆண்டு ஆத்மாவில் யாரும் சோர்ந்து போக விடாது எங்களுடைய பிள்ளைகள் யாரும் சோர்ந்து போக விடாதீங்கிறார் உண்மை இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ண கிருவை தார் உண்மையை நினைத்து கொள்ள கிருவை தார் உமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு பாவிகளால் செய்யப்பட்ட எல்லா விபரீதமான காரியங்களை போய் குற்றச்சாட்டு கல்லறையில் ஒரு நாள் என்ன பட்டி நியாயம் எடுபட்டு போயிட்டு அநியாயமாய் தீர்ப்பெழுதப்பட்டது அண்டு பிறகு எல்லா விதமான விபரீதங்களையும் சந்தோஷமாய் சகித்தீராட்டு உண்மை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண கிருபித்தார் அண்டு பிறகு எங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பெரிய ரிவார்டுக்காக நாங்கள் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பிள்ளைகளோடு உடைய கிருபை இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே பிரசவ வேதனை பெரிய வேதனை ஆனால் அதற்குள்ளாக பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டு கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கத்திர சித்தமானால் இன்னொரு காணொலி காட்சியிலே நான் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன் கத்தருடைய கிருபை நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமே